Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudeya gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി വിവിധ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറി പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിൽപ്പനക്കായി എത്തിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് മാടായി ഉത്താരംപള്ളിക്ക് സമീപത്തെ അഴീക്കോടൻ ഫർഹാൻ ഫർഹാൻ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയെന്ന് പോലീസ് എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഗ്രന്ഥാലയം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ വായനാവസന്ത പദ്ധതി പുസ്തക സമാഹരണത്തിന് തുടക്കമായി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള പ്രദേശ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമതളി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി ജ്യോതിർ മനോജ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി മുഖേന പൂർത്തീകരിച്ച പത്ത് വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് മാതൃകാ പ്രവർത്തനം ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതിയിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പത്ത് വീടുകളുടെ താക്കോൽ ദാനം പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷയായി വി ഒ പി സ്മിത വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജി ബിന്ദുമോൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ മോഹൻ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ബിറ്റാജ് തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴ് വീടുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി താക്കോൽ ദാനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏഴ് വീടുകളാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഏഴ് ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും താക്കോൽ ദാനവും പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി വി ഒ പി വി ബിന്ദു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ പഞ്ചായത്തംഗം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ 
വിൽപ്പനക്കായി എത്തിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ മാടായി ഉത്താരം പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ അഴീക്കോടൻ ഫർഹാനെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് പിടികൂടിയത് നിരവധി എൻ ഡി പി എസ് കേസുകളിൽ പ്രതിയായ മാടായി ഉത്താരം പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ അഴീക്കോടൻ ഫർഹാനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിൽപ്പനക്കായി എത്തിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി പഴയങ്ങാടി സി ഐ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് ഇയാൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എം ഡി എം എ നാട്ടിലെത്തിക്കുകയും ഇത് മാടായി പുതിയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘം ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജോഷി ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രകുമാർ എന്നിവരും പോലീസ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ആറു നാളുകളിലായി നടന്നുവന്ന കൈതപ്രം സോമയാഗം സമാപിച്ചു സോമയാഗത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ഹോമരസം ഹോമിച്ച് യാഗശാല അഗ്നിക്ക് സമർപ്പിച്ചതോടെയാണ് സോമയാഗം സമാപിച്ചത് യാഗവേദിയിലെ ഹോമകുണ്ടങ്ങളിൽ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി ഒട്ടേറെ ദ്രവ്യ സമർപ്പണ ചടങ്ങ് നടത്തി ദൈവപ്രീതി ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങായ സോമരസ ഹോമവും നടത്തി ഹോമക്രിയകൾ ഇടതടവില്ലാതെ വൈകുന്നേരം വരെ തുടർന്നു സോമരസ ഹോമത്തിന് മുന്നോടിയായി സോമ ഇടിച്ചു പിഴിയൽ ചടങ്ങും നടന്നു ദേവകൾക്ക് ആടിനെ ബലി കൊടുക്കുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ അരിമാവ് കൊണ്ടുള്ള ആടുബലിക്രിയ നടന്നു അഗ്നി സരസ്വതി സോമൻ പൂഷൻ ബൃഹസ്പതി വിശ്വദേവകൾ ഇന്ദ്രൻ മരുത്തുകൾ ഇന്ദ്രാഗ്നി സവിതാവ് വരുണൻ മുതലായ ദേവതകൾക്കാണ് ബലി കൊടുത്തത് മൺപാത്രത്തിൽ സോമരസവും തൈരും ചേർത്ത് നടത്തുന്ന ഹോമത്തിന് ശേഷമാണ് യജമാനനെ സോമയെ യജിച്ചവൻ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന സോമയാജി എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി മുതൽ യാഗ യജമാനായ ഡോക്ടർ കൊമ്പംകുളം വിഷ്ണു അഗ്നിഹോത്രി ഡോക്ടർ വിഷ്ണു സോമയാജിപ്പാട് എന്നറിയപ്പെടും തുടർന്ന് ഹരിയോജനം യാഗത്തിനിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കാവുന്ന പിഴവുകൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമായി കൽപ്പപ്രായശ്ചിത്തം നടത്തി യാഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ ജലാശയത്തിൽ ഒഴുക്കി എല്ലാവരും കുളിച്ച് പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച് യാഗശാലയിൽ തിരിച്ചെത്തി നെയ് ഹോമിച്ചു പിന്നീട് അഗ്നിയെ വണങ്ങി യജമാനൻ യൂപം തീയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു യാഗാവസാനം പ്രത്യാഗമനം എന്ന ക്രിയയിലൂടെ അഗ്നിയെ അരണിയിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഈ ത്രേതാഗ്നിയുമായി സോമയാജിയും പത്നിയും ഇല്ലത്തേക്ക് മടങ്ങി അഗ്നി പോയ യാഗശാല ജീവനില്ലാത്ത ശരീരമാകുന്നതോടെ പരികർമ്മികൾ യാഗശാലയ്ക്ക് എത്തി കൊടുത്തു അഗ്നിയിലമർന്ന് പ്രകൃതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ യാഗചടങ്ങുകൾ സമാപിച്ചു ആയിരക്കണക്കിനാടുകളാണ് ചടങ്ങുകൾ വീക്ഷിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഗ്രന്ഥാലയം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ വായനാ വസന്തം പദ്ധതി പുസ്തക സമാഹരണത്തിന് തുടക്കമായി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഗ്രന്ഥാലയം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് വായനാ വസന്തം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പുസ്തക സമാഹരണത്തിന് നഗരസഭാ തലത്തിൽ തുടക്കമായി ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള പുസ്തക സമാഹരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി അപ്പുക്കുട്ടം മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു അപ്പക്കുട്ടം മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ വി വി സജിത കൌൺസിലർമാരായ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ കെ കെ ഫലുകുനൻ എ രൂപേഷ് മുൻ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ പവിത്രൻ അപ്പക്കുട്ടം മാസ്റ്ററുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് വാർഡുകളിലാണ് പുതുതായി ഗ്രന്ഥാലയം ആരംഭിക്കുന്നത് മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ഗ്രന്ഥാലയം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ വിവിധ സംഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം തുടങ്ങി പൊതുജനങ്ങളെ ആകെ പങ്കാളികളാക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അറിയിച്ചു മെയ് ഏഴിന് മുഴുവൻ വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ സമാഹരിക്കും തുടർന്ന് പതിനാലാം തീയതി വാർഡുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ നഗരസഭയ്ക്ക് കൈമാറി ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വാർഡുകൾക്ക് കൈമാറും
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള പ്രദേശ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്തള്ളി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി ജ്യോതിർ മനോജ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷനും ആനുകൂല്യങ്ങളും കവർന്നെടുക്കുന്ന ഇടത് സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെയാണ് കേരള പ്രദേശ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമന്ത്രി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കാലങ്ങളായി സെസ് പിരിവ് ബിൽഡിംഗ് സെസ് പിരിവ് നടത്താറില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഓഫീസറെ സെസ് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി ജ്യോതിർ മനോജ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ വി അംബു അധ്യക്ഷനായി പി രാമചന്ദ്രൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിന് പി രാമചന്ദ്രൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ രാജീവൻ വിശ്വനാഥൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കഥാകാരൻ കഥ പറയുമ്പോൾ പരിചിതമായ സ്ഥലം പ്രതിഷ്ഠിക്കുക സാധാരണമാണെന്നും ആ ബന്ധം മാത്രമേ രാമായണവും അയോധ്യയും തമ്മിലുള്ളൂവെന്നും പ്രശസ്ത കവിയും പ്രഭാഷകനുമായ കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ സ്വാമിമുക്കിൽ സ്കോപ്പ് ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനെയും കഥാപാത്രങ്ങളാക്കാൻ സാഹിത്യകാരൻ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അത് വിശ്വസിക്കണം എന്നില്ല അതുതന്നെയാണ് പുരാണത്തിന്റെ കാര്യമെന്നും കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു പെരളം നോർത്ത് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കോപ്പിന്റെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും അനുബന്ധമായുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കവി കുരിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ പരിപാടിയിൽ കെ സതീശൻ അധ്യക്ഷനായി നർത്തകി ശ്രുതി പി ചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ പി ശശിധരൻ ടി ഗോപാലൻ കെ മധു എ അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാത്തിൽ വടശ്ശേരി പാടശേഖര സമിതിക്ക് ട്രാക്ടർ നൽകി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വടശ്ശേരി കിഴക്കേക്കര പാടശേഖര സമിതിക്ക് ട്രാക്ടർ അനുവദിച്ചത് ട്രാക്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പാടശേഖരം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വടശ്ശേരി പാടശേഖരത്തെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചത് വടശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യം കോവിലിന് സമീപം വയലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കാങ്കുൽ അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി പയ്യന്നൂർ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കെ രാഖി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പങ്കജാക്ഷൻ ലോയിഡ് ജോൺസൺ കെ രമേശൻ രമേശ് ചന്ദ്രൻ വി ദിനേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈഫ് മിഷൻ മുഖേന പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോൽദാനം നടത്തി കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈഫ് മിഷൻ മുഖേന പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോൽദാനം കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു വള്ളുവ കോളനിയിലെ എച്ച് കെ ബാലൻ എന്നിവരുടെ ഭവനത്തിൽ വച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ജിഷ ബേബി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ വി ഇ ഒ മുസ്തഫ വാർഡ് സമിതി അംഗങ്ങളായ മോഹനൻ കെ പി ബാബു പി പി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മൂന്ന് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും താക്കോൽ കൈമാറ്റവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ നിർവഹിച്ചു എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് വീട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം അവർക്ക് ഈ ലഘു ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അഭിനന്ദനമുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു നിമിഷം തന്നെയാണ് കാരണം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ അധ്യക്ഷനായി ടി നിർമ്മല കെ അനിത എം വി സുനന്ദ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ആകെ നാൽപ്പത്തി ആറ് വീടുകളാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ ചെറുകുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാർബോർഡിൽ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് കണ്ടങ്ങാളിയിലെ ഹൃത്വിക് ദേവ് എന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ബുള്ളറ്റ് മുതൽ ജെ സി ബി വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വാഹനങ്ങളുടെ ചെറുപ്പതിപ്പാണ് സ്വന്തം കരവിരുതിൽ ഈ കൊച്ചുമെടുക്കാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് കോവിഡ് കാലത്താണ് ഹൃത്വിക് ദേവ് കാർഡ്ബോർഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ചെറു രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത് കണ്ണങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഹൃത്വിക് ദേവ് ഇനി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കണ്ടങ്കാളി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിന് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ ഇതിനകം തന്നെ ഈ കൊച്ചുമെടുക്കൽ നിർമ്മിച്ചത് കുഞ്ഞു വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറു മ്യൂസിയം തന്നെയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ചുരുളുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ച കൊച്ചു ബുള്ളറ്റ് മുതൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കറും ടിപ്പർ ലോറിയും ജെ സി ബിയും വരെ ഈ ഗണത്തിലുണ്ട് ടിപ്പറിനും ജെ സി ബിക്കും അടക്കം എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ചലനശേഷിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അളവിലും ക്രമത്തിലുമുള്ള കൃത്യതയും ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കും ആദ്യം രൂപങ്ങൾ കാർഡ്ബോർഡിൽ വരച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറ് പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ പി സതീഷ് കുമാറിൻ്റെയും എം ധന്യയുടെയും മകനാണ് ഹൃത്വിക് ദേവ് കണ്ണങ്ങാളി സ്കൂളിലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ കാർത്തിക്കാണ് സഹോദരൻ ബസ് ലോറി കാറ് സ്കൂട്ടർ അങ്ങനെ കുറെ ആക്കൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് ആക്കല് എനിക്ക് ജെ സി ബി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർബോർഡ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിട്ട് അതിന്റെ ചിത്രം നോക്കിട്ട് അത് കാർബോർഡിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് അതേപോലെ മുറിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കൽ ഒരു നല്ല ചിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് ഹൃത്വിക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ ഗെയിമുകളുടെയും മാസ്മരിക വലയിൽ കുരുങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് ഹൃത്വിക് ദേവിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ പയ്യന്നൂർ ജ്വലന സ്ത്രീ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന നാടക ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ജ്വലന സ്ത്രീ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏകദിന നാടക ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ ശില്പശാല നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി ജ്യോതി നേതാക്കളായ പി ശ്യാമള വി കെ നിഷ എൻ വി രമണി നാടക സിനിമാ നടി കെ കെ ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നാടക സംവിധായകനും നടനുമായ മഞ്ജുളൻ ക്യാമ്പിൽ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ജ്വലന പ്രസിഡന്റ് കെ എം സുലോചന അധ്യക്ഷയായി മുപ്പതോളം വനിതകളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
മെയ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ കൂത്തുപറമ്പിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് എഫ് ഐ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഘോഷയാത്ര നടത്തിയത് മെയ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ കൂത്തുപറമ്പിൽ നടക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരിപുരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര ടൗൺ ചുറ്റി പഴയങ്ങാടിയിൽ സമാപിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വി അമലേഷ് പ്രസിഡന്റ് സിബിൻ സഹജൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അലിന വിനോദ് ഒ വി അശ്വതി തുടങ്ങിയവർ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി കുട്ടികളാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കൂനം എ കെ ജി മന്ദിരത്തിന്റെ ചുവരിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ചുമർ ശില്പ മാതൃകയിൽ എ കെ ജിയുടെ ശില്പമൊരുങ്ങുന്നു അഞ്ചടി ഉയരവും നാലടി വീതിയുമുള്ള ശില്പമൊരുക്കുന്നത് നാരായണൻ നരിക്കാവെള്ളിയാണ് കൂനം എ കെ ജി മന്ദിരത്തിന്റെ ചുവരിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനായി ചുമർ ശില്പ മാതൃകയിലാണ് അഞ്ചടി ഉയരവും നാലടി വീതിയുമുള്ള എ കെ ജിയുടെ ശില്പമൊരുങ്ങുന്നത് ഫൈബർ ഗ്ലാസിലാണ് ശില്പത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ശില്പത്തിന്റെ അനാച്ഛാദനം മെയ് ഒമ്പതിന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിക്കും എ കെ ജി മന്ദിരത്തിന്റെ സംഘാടകർ വന്ന് ശില്പം വിലയിരുത്തി നാരായണൻ നരീകാംവള്ളിയാണ് ശില്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ശില്പങ്ങളും ശില്പ മ്യൂസിയങ്ങളും നാരായണൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂനം എ കെ ജി മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഫൈബർ ഗ്ലാസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉയരം അഞ്ചടി ആണ് വീതി നാലടി അതിപ്പോൾ ക്ലയൻ്റെ വർക്ക് ഏകദേശം പൂർത്തിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈബർ ഗ്ലാസിലേക്ക് മാറ്റണം ദുബായ് ഫെസ്റ്റ് പവലിയൻ വർക്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്വേറിയമായ അബുദാബി സീ വേൾഡിൻ്റെ വർക്കിലും ഇദ്ദേഹം ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് സിനിമ കലാ സംവിധാന മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തിറ ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായി ഡയാലിസ് ചെയ്ത് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന നിർധനയായ വീട്ടമ്മ ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ തൈക്കിലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ടി ദാമുവിന്റെ ഭാര്യ കെ രതിയാണ് സുമനസുകളുടെ കനിവ് തേടുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ തൈക്കിലെ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ടി കെ ദാമുവിന്റെ ഭാര്യ കെ രതിയാണ് സുമനസുകളുടെ കനിവ് തേടുന്നത് ഇതിനകം ചികിത്സയ്ക്കായി ഭീമമായ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടും രോഗം ഭേദമാകാതെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഭർത്താവ് ദാമുവിന്റെ കൂലിപ്പണി ചെയ്തു കിട്ടുന്ന വരുമാനം മാത്രമാണ് ഈ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന്റെ ഏകാശ്രയം രണ്ടു മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് കാരണം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാമുവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ദാമുവിനും ലതിക്കും രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് അവരുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സഹായ കമ്മിറ്റി ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ ചികിത്സാ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളും ഫൈസ് ബീരിച്ചേരി ചെയർമാനും സി സനോബ് വർക്കിങ് ചെയർമാനും ഷാജി തൈക്കിൽ കൺവീനറുമായുള്ള ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ ബ്രാഞ്ചിലെ നാല് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒൻപത് ആറ് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലോ ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ആറ് എന്ന നമ്പറിൽ ഗൂഗിൾ പേ ആയോ പേടിഎം ആയോ ഫോൺ പേ ആയോ അയക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അരങ്ങ് ഒരുമയുടെ പലമ കലാവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അരങ്ങ് ഒരുമയുടെ പലമ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ കലാവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ ജെ എം ഇ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന കലാവിരുന്ന് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷയായി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയും ഐസാറ്റും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരിശീലനം പുരോഗമിക്കുന്നു വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയും ഐസാറ്റും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരിശീലനം മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ടു നാഷണൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ അറുപതോളം വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എഴുത്തു പരീക്ഷയും ഫിസിക്കൽ പരിശീലനവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ജൂലൈ മാസം നടക്കുന്ന എഴുത്തു പരീക്ഷയിലും തുടർന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിലും നൂറ് ശതമാനം വിജയം ഉറപ്പാക്കിയാണ് പരിശീലനം വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരുടെ സേവനം പരിശീലനത്തിന് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറോം ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി വാർഷികാഘോഷം ഞായറാഴ്ച നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കോറോം ഗ്രാമത്തിലെ കലാ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായി മൂന്നും പതിറ്റാണ്ടു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറാം തീയതിയാണ് കോറോം ഗ്രാമ രക്ഷാ സമിതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് അന്നു തൊട്ടിന്നോളം ജനോപകാരപ്രദമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളാണ് കോറോം ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി ചെയ്തു വരുന്നത് മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് കോറോം നോർത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സമിതി ഓഫീസ് പരിസരത്തേക്ക് നടത്തുന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് എ പി രാജീവൻ നിർവഹിക്കും ഏഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് കരോക്ക് ഗാനമേളയോട് കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നിർവഹിക്കും സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി വി സുകുമാരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന ചടങ്ങിൽ പയ്യനൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരെ ആദരിക്കും ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾക്കു ശേഷം നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ കോറോം ഗ്രാമരക്ഷാ സമിതി വനിതാ വേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൈകൊട്ടിക്കളി ഒപ്പന തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികളും രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ചിലമ്പൊലി നാട്ടറിവ് പഠന കേന്ദ്രം കാഞ്ഞങ്ങാട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടും പറച്ചിലും എന്ന പരിപാടിയും ഉണ്ടാകും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സമിതി പ്രസിഡന്റ് വി വി സുകുമാരൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാമ്പ്രത്ത് രാഘവൻ ട്രഷറർ കുറുന്തിൽ അശോകൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ആർ ഭാസ്കരൻ എ വി ശ്രീധരൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ കെ രമേശൻ കെ രാജീവൻ വനിതാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി ഗീത സെക്രട്ടറി രജനി കെ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായനാ തരംഗത്തിന് തുടക്കമായി പ്രശസ്ത നിരൂപകൻ ഇ പി രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായനാ തരംഗത്തിന് തുടക്കമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പ്രശസ്ത നിരൂപകൻ ഇ പി രാജഗോപാലൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷയായി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കൂട്ടൻ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എ ഷീജ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപ്പിയാൽ രാജൻ ടി വി നാരായണൻ കെ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കരിവള്ളൂർ സൌത്ത് നേതൃസമിതി ഉദ്ഘാടനം മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കരുണാകരൻ സ്മാരക വായനശാലയിലും കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് സമിതി ഉദ്ഘാടനം മെയ് പതിനഞ്ചിന് എ വൺ ലൈബ്രറിയിലും നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രകൃതിയെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് ഹരിത സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ പയ്യന്നൂർ ഷണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് സമ്മർ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടങ്ങാളി കണ്ടങ്ങാട്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് സേവ് ഗ്രീൻ എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിമിതമാണെന്നും 
പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് കാഡറ്റുകൾ ആശയം പങ്കുവച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു തുടർന്ന് ഹരിത സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ടി എം സുസ്മിത സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ തങ്കമണി പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ മിനി നമ്പ്യാർ സി വി രാജു പി എസ് സുനീഷ് എന്നിവർ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ സമ്മർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി വിവിധ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറി പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിൽപ്പനക്കായി എത്തിച്ച അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് മാടായി ഉത്താരംപള്ളിക്ക് സമീപത്തെ അഴീക്കോടൻ ഫർഹാൻ ഫർഹാൻ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയെന്ന് പോലീസ് എല്ലാ വാർഡുകളിലും ഗ്രന്ഥാലയം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ വായനാവസന്ത പദ്ധതി പുസ്തക സമാഹരണത്തിന് തുടക്കമായി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള പ്രദേശ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ബി എം എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമതളി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി ജ്യോതിർ മനോജ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം